Welcome back, brothers and sisters. Okay, willkommen zurück, Geschwister. Let's open with a silent prayer. Lass uns mit deinem stillen Gebet öffnen. Amen. Amen. Okay, so um, notes are in the live stream. Die Notizen sind in der Livestream Gruppe. And um, okay, so this is not a, a new topic, but it's one that consolidates a, a lot of things prophetically and um, in relation to this subject. Also was ich jetzt hier präsentieren werde, das ist jetzt kein neues äh, Thema, sondern es wird vielmehr jetzt bezüglich dieses Thema, was wir uns angeschaut haben, wird es viele Dinge jetzt zusammenbringen. Okay, so anyway, let's begin by going to Genesis chapter 15. Uh, lasst uns mit 1. Mose 15 beginnen. No, Genesis 15 is where the promise is given to Abraham. Und 1. Mose 15 ist dort, wo dem Abraham die Verheißung gegeben wurde. Okay, and what's, what's another, or what's a title given to Abraham? Und was für einen Titel hat Abraham bekommen? Father, right? Vater. Okay. He's a father of many nations, right? Er ist ein Vater von vielen Nationen. Okay, and when, when his son Isaac went to be sacrificed, it was this father and son relationship, right? Und als sein Sohn Isaac äh, hingegangen ist, um geopfert zu werden, da konnte man auch diese Vater-Sohn-Beziehung sehen. Okay. So it was showing you the same illustration as Brother Lawrence was referring to earlier on today, right? Es zeigt uns dann diese selbe Beziehung auf, äh, wie oder diese selbe Darstellung auf, wie wir schon in dem Studium davor angeschaut haben. Abraham had to understand what it was like for God to sacrifice his son, right? Abraham sollte verstehen, wie es für Gott sein würde, seinen Sohn opfern zu müssen. Okay, but here was this promise first given him uh, about a son, right? Aber hier wurde ihm jetzt uh, zum ersten Mal diese Verheißung gegeben über einen Sohn. Vers 13. Vers 13. And he said unto Abraham, Know of a surety that thy what? Thy seed, right? Das ist dein Same. That thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs and shall serve them and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they serve will I what? Judge. And afterward shall they come out with great substance. Also diese Nation wird errichten und danach werden sie mit großer Habe ausziehen. So there is this principle here that he's been given, right? Also hier finden wir dieses Prinzip, was dem Abraham gegeben worden ist. And the first thing is speaking about his seed, right? So, und zunächst einmal sehen wir hier, es spricht über seinen Samen. Who, who is the seed of Abraham? Und wer ist der Same Abrahams? Ja, yeah, it's Christ, but who's this speaking about here in these verses? Das ist Christus, ja, aber in diesen Versen, worüber spricht das jetzt? Yes, his people, right? So Israel oder Gottes Volk. So it's one of the strongest evidences that Christ typifies his people, right? Das ist einer der stärksten Beweise, um zu zeigen, wie Christus sein Volk vorausschattet. Because the Bible says the seed is Christ, but then the Bible in the next verse says the seed is Israel, right? Denn die Bibel sagt, der Same ist einmal Christus, aber im sozusagen im nächsten Abendzug sagt die Bibel auch, dass der Same sein Volk, also Gottes Volk darstellt. Yeah, and Israel represents those that overcame, right? Und Israel stellt diejenigen dar, die überwunden haben. So it says that they're going to be in captivity for 400 years. Und es sagt hier, sie werden in der Gefangenschaft für 400 Jahre sein. And what are they going to do in that 400 years? Und was werden sie in diesen 400 Jahren tun? That's true, but it says they shall serve, right? Also sie werden bedrängt werden, das ist richtig, aber es sagt hier, sie werden dienen. So they're going to be servants for 400 years, right? Sie werden also Diener oder Knechte für 400 Jahre sein. And then, what's the Lord going to do to that nation? Und was wird der Herr dann mit dieser Nation an anstellen? Was wird er ihnen tun? He's going to judge it, right? Er wird diese Nation richten. So right on time, at the end of the period that he said that they will serve, he judges that nation, so right? Genau dort am Ende von der Zeitspanne, die Gott vorgegeben hat, wird er diese Nation dann richten. And they will come out with great substance, Und right? sie werden dann mit großer Habe ausziehen. 
Now, we know that when they come out of Egypt, what does it represent? Und wir wissen, dass wenn sie aus Ägypten rauskommen, was stellt das da? It represents the birth of the Hebrew nation, das right? Das die Geburt der hebräischen Nation da. And Ben rightly mentioned that they were baptized when they came out of Egypt, right? Ben hat schon richtigerweise äh, erwähnt, dass sie getauft worden sind, als sie aus Ägypten rauskamen. Right? Richtig? Well, how do we show that? Wie zeigen wir das? <laughs> you, the New Testament is a big book. Um, go to 1 Corinthians chapter 10 and verse 1. Testament, das stimmt, aber es ist ein großes Buch. Gehen wir zu 1. Korinther 10, verse 1. Right, and this is speaking about, Paul has given a rundown of the Jewish nation from the time that they came out of Egypt, right? Und hier in diesem Kapitel, da gibt uh, Paulus eine Abfolge von den Ereignissen. Ten die passiert sind, als sie aus Ägypten rauskamen. Vers 1. 1. Korinther 10, Vers 1. Okay. So it says, Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Bis Vers 2. So Sister White says, they came out of Egypt is the birth of a Hebrew nation, but here it says they were baptized. Right? Ben White sagt ja, als sie aus äh, Ägypten rauskam, das war die Geburt der hebräischen Nation, aber hier sagt es, sie sind getauft worden. So right here, what's this tying together? Also hier, was wird hier miteinander verknüpft? What two things we just mentioned? Welche zwei Dinge werden also hier miteinander verknüpft? The birth and the baptism, right? Die Geburt und die Taufe. Right? Richtig. So it's already in the Old Testament linking these two things together, right? So bereits im Alten Testament werden diese beiden Dinge miteinander verknüpft. And verse 11. Und Vers 11. Now all these things happened unto them for in samples and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come, right? So it's a type, right? Deswegen das was da passiert ist ein Typus gewesen. And it's talking about the seed, right? Und es spricht über den Samen. The seed is going to come out of Egypt and be baptized, Der right? Same wird aus Ägypten herauskommen und dann getauft werden. Okay. So did did Christ come out of Egypt? I think I might have even have it in the notes somewhere. Und ist Christus aus Ägypten herauskommen? Vielleicht habe ich das sogar in den Notizen irgendwo hier drin. Yes. Okay, but that's good. We 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 will uh, we will come to that. But the point is that So, kommen wir noch hin zu dem Punkt. Lawrence put in place that in the beginning was the word, right? Und wir haben ihm gesehen, dass am Anfang das Wort war. And the word is the seed. Und das Wort ist auch der Same. Okay, Christ is the seed, his people are the seed. Christus ist der Same, sein Volk ist der Same. The baptism is the birth. Und die Taufe ist die Geburt. So when Christ was baptized, what was it marking? Als Christus getauft worden ist, was markiert das also? The birth, right? Die Geburt. Lawrence showed you the very first in the beginning, he was brought forth. Und right? Wir haben ja gesehen, das allererste Erwähnung von diesem Anfang, das war die Geburt. Richtig? Right? We just bring them all together, right? Wenn wir das alles zusammenbringen, können wir das sehen. So, so that way mark where Christ gets baptized is typifying a point where there's going to be a judgment, right? Deswegen dieser Punkt, diese Wegmarke, wo sie getauft werden, ist auch ein Punkt, was uh, dann das Gericht typifiziert. R right? Richtig? Okay, we, we will bring all these things together, right? Wir werden diese ganzen Dinge noch zusammenbringen. Because he says he's going to judge that nation and afterward they're going to come out with great substance. Er sagt, right? er wird die Nation richten und danach werden sie mit großem Reichtum herauskommen. Verse 15. Vers 15. And thou shalt go to thy fathers in peace, they shall be buried in a good old age, but in the fourth generation they shall come hither again for the iniquity of the Amorites is not yet full. So it gives us another clue. The fourth generation, right? Es gibt uns jetzt hier einen weiteren Hinweis, nämlich die vierte Generation. Now, everything in the Old Testament were all the types and symbols that taught Christ as a child exactly where he should be, what's going to happen, etc., etc. Alle diese Dinge im Alten Testament sind letztendlich diese ganzen Typen, die Christus gelehrt haben, wo er wann sein sollte und so weiter und so fort. So, do you think Christ was familiar with Genesis 15? Also denkt ihr, dass Christus vertraut war mit 1. Mose 15? Amen. As a ja. child, he was reading this because it was referring to him, right? Als Kind hat er genau auch diese Sachen gelesen, weil sie auf ihn sich bezogen haben. Okay. So, um, 
just, I just want to impress that upon your mind. Go to John chapter 5. Ich möchte das noch in eurem Verstand vertiefen. Gehen wir zu Johannes Kapitel 5. And if you go to um, verse 46. Johannes 5, Vers 46. It's not in the notes, it's just an extra thought. Das ist jetzt nicht in den Notizen, das ist einfach ein Zusatzgedanke hier. It says, For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? Das ist bis Vers 47. So who wrote the book of Genesis? Wer hat das Buch, das erste Buch Mose geschrieben? Moses, right? Mose. He wrote the first five books, etc., etc., right? Hat and, die ersten fünf Bücher geschrieben und so weiter. And the book of Job. Und auch das Buch hier. Okay. It says, he wrote about Christ, right? Und sagt hier, dass er über Christus geschrieben hat. Okay. And all these things were written upon us, for, written for us at the end of the world, right? Und alle diese Dinge, die sind für uns geschrieben worden hier, auf die das Ende der Welt kommt. So it's telling us, right, that we're going to be in captivity, right? And then he's going to judge those people that bring us into captivity and we're going to come out with great substance right das sagt uns folglich dass auch wir in die gefangenschaft kommen und dann wird der herr aber diese leute richten die uns in die gefangenschaft bringen und dann werden wir mit großer habe ausziehen when is that going to happen und wann wird das passieren in the fourth generation right zur vierten generation okay so go to exodus 6 gehen wir jetzt zu zweite mose 6 because the seed The seed went into Egypt, right? Weil der Same, der ist ja erstmal nach Ägypten hineingegangen. Israel went into Egypt, right? Und äh, Israel ist nach Ägypten gegangen. And Israel is symbolized by these 12 sons. Und Israel ist ja symbolisiert durch diese zwölf Söhne. Right? Levi, who is Levi? Und Levi, wer ist das? What does he symbolize? Was symbolisiert Levi? The priesthood, right? Er symbolisiert die Priesterschaft. So Levi is one of those 12, right? Levi ist einer dieser 12 gewesen. And Levi represents the priesthood. Und Levi repräsentiert die Priesterschaft. Levi would be the first generation, right? Levi steht uh, die erste Generation da. Just go to Exodus 6 verse 16. Jetzt gehen wir zu 2. Mose 6 Vers 16. And these are the names of the sons of Levi according to their generations. Gershon and Kohath and Marari and the years of the life of Levi were 137 years. So we've got uh, Gershon, Kohath and Marari, right? Also we have Gershon, Kohath and Merari. But if you go to verse 18, we'll look at Kohath. Aber wenn wir jetzt weiter in Vers 18 lesen, da wollen wir uns Kohath anschauen. It says, in the sons of Kohath, Amram and Itzar and Hebron and Uziel. Okay, so we want to look at Amram. Wir wollen jetzt hier den Sohn von Kart, nämlich Amram, weiter anschauen. So go to verse 20. Gehen wir dazu zu Vers 20. And Amram took him Jochebed, his father's sister, to wife, and she bare him Aaron and Moses. So you have Levi, Kohath, Amram and Moses, right? Also wir haben Levi, Kohath, Amram und Mose. Amram. Ah, excuse me, it's Amram. Absolutely late. Who is Moses? Wer ist Mose? He's a type of Christ, right? Ein Typus für Christus. <laughs> And I just want to confirm that to you. Go to Deuteronomy 15. Das möchte ich uh, euch bestätigen. Gehen wir dazu zu 5. Mose 15. Because the Lord, the Lord gave Moses a prophecy about the time that Christ would come. You mean Deuteronomy 18? Uh, yes, Deuteronomy 18 and verse 18. Excuse also me. Das, uh, 5. Mose 18 ist das. 5. Mose 18, Vers 18. Denn der Herr hat dem Mose eine Weissagung gegeben, wann Christus kommen würde. Right? And when did Christ come? Und wann ist Christus gekommen? At the baptism, right? Bei der Taufe. R right? Richtig. So, and that, that's what we've just been uh, speaking about. When they, they came out of Egypt, it was the baptism, right? Das haben wir uns ja gerade angeschaut, dass sie aus Ägypten rauskamen, das war die Taufe. 
So they're here they're telling us they're going to come out in the fourth generation. Und hier sagt es uns, sie werden zur vierten Generation dann herauskommen. The fourth generation is symbolized by Moses. Und die vierte Generation ist hier symbolisiert, wie man sehen kann, durch Mose. Moses is a type of Christ. Mose ist ein Typus für Christus. And here, verse 18. Und hier, Vers 18 sagt. It says, I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. What's he going to do when he raises up this prophet? Was wird er tun, wenn er diesen Propheten aufrichten wird? In his mouth, right? Er wird uh, sein Wort in seinen Mund legen. And once he puts those words in his mouth, he's going to speak everything that the Father commands him, right? Und sobald uh, der Herr dieses Wort in seinen Mund gelegen, gelegt hat, wird er dann folglich all das sprechen, was der Vater ihm geboten hat zu sprechen. Okay, just remember those points. Haltet diese Gedanken bitte in Erinnerung. Okay, so we see how Moses, the, who is the fourth generation, is, is a type of Christ. Wir können also right? sehen, wie Mose, der die vierte Generation war, ein Typus für Christus ist. Okay, and we know that Moses at this way mark, what happened to him? Und wir wissen, dass hier Mose, when he was sent an dieser Weg mag, was mit ihm passiert, als er gesandt worden ist. Come on, think of the line of Moses. The, the circumcision, right? Das war die Beschneidung. So, the Christ came down and met him and what was he going to do to him? Christus kam herunter und hat ihn getroffen. Was wollte er mit ihm tun? Yeah, he was going to slay him, right? Er wollte ihn richten oder sogar erschlagen. Because his son wasn't circumcised, Weil right? Sein Sohn noch nicht beschnitten war. And what is circumcision a symbol of? Und wofür ist, steht die Beschneidung? Baptism, right? Für Taufe. So you see it's a parallel point, right? Deswegen können wir das sehen, dass es dann eine parallele Punkt da ist. So all those that don't come get of the righteousness on there will be slain. That's why he says he's going to judge this nation, right? Und alle, die hier nicht die Gerechtigkeit Christi anhaben, die werden dort erschlagen werden. Deswegen sagt er, dass er diese Nation dort richten wird. Okay, so Go to uh, Joel chapter 1. Gehen wir jetzt zu Joel Kapitel 1. Joel 1. All the prophets are speaking the same thing, right? Alle Propheten, die sprechen dasselbe, richtig? Okay. So Vers 2. Joel jo 1 Vers 2. Joel is raised up to give the last warning message, right? Und Joel, der wird aufgerichtet oder ist aufgerichtet worden, um diese letzte Warnungsbotschaft zu geben. Okay. And We understand, right? You've got this. Joel comes out the belly here and he's given this last warning before that judgment comes, right? Wir wissen, dass wir diese kleine Box hier haben, diese erste Gruppe. Und Joel, der kommt ja hier aus dem Bauch raus und dann gibt er hier diese letzte Warnungsbotschaft an diese Gruppe hier. R right? Richtig. Okay. So, Vers 2. Jetzt Vers 2. Chapter 1, Vers 2. Kapitel 1, Vers 2. Hear this, ye old men, and give ear all ye inhabitants of the land, hath this been in your days, or even in the days of your fathers. Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. How many generations? Wie viele Generationen in Vers 3? Four, right? Vier Generationen. So the same principle with the Lord. The Lord gives the warning down to the fourth generation, right? Das ist dasselbe Prinzip wie beim Herrn selbst. Er gibt die Warnung hinab bis zur vierten Generation, haben wir gesehen. And now in verse 4. Und jetzt in Vers 4. That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten. And that which the locust hath left, hath the canker worm eaten, and that which the canker worm hath left, hath the caterpillar eaten. So, where is he prophetically? Wo steht Joel prophetisch gesehen? In regards to these four insects. In Bezug auf diese vier Insekten hier. He's the fourth, right? In, in, bei diesem vierten Insekt. Okay, now, so, I'm just trying to think, okay, so, just so we can get a, uh, an idea, This army here, if you just go to, in the, in the notes, to the next verses, Joel 2.20. Nur damit wir eine bessere Vorstellung haben, wovon das hier spricht, gehen wir zu Joel 2, Vers 20. It says, but I will remove far off from you the northern army. So who is this, who are these four insects? Also wer sind diese vier Insekten? 
the, the Northern Army, right? Diese nördliche oder Nordarmee. This is this army that he sent against his people to chastise them, right? Das ist diese Armee, die er gegen sein Volk gesandt hat, um sie zu züchtigen. And it says that they've been devouring them down to the fourth generation, right? Das sagt ja, Or down to the fourth insect. Dass diese Insekten sie jeweils äh, gefressen haben bis hin zum vierten Insekt. Right? Now, we know, right, or we understand that you have this, this northern army is made up of Babylon, or, or let's do it this way, Daniel 7, right? Wir wissen, dass diese Nordarmee aus äh, diesen vier Tieren besteht, aus Daniel 7. Right, so you have the lion, Wir haben den Löwen, the bear, den Bären, the leopard, den Leoparden, and then the fourth is this dragon, right? Und das vierte Tier aus Daniel 7 ist dieser Drache. Right? Das sind vier Beasts, right? Das sind diese vier Tiere. And that's these four insects. It's the same illustration, just illustrated in a different way. Und das right? sind ja auch dann hier diese vier Insekten. Das ist ja dieselbe Darstellung, einfach mit, äh, mit anderen Symbolen beschrieben. Okay, so we read from Sister White that Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome We're going to rule, right? Wir haben ja bei Ellen White gelesen, dass Babylon, Medo-Persen, Griechenland und dann Rom herrschen würden. Okay. And where does Christ come? Und wo kommt Christus? In the time of Rome, right? That's where he came in the past, von right? Rom. Das ist ja auch, wo er in der Vergangenheit ja kam. And Rome is the fourth, right? Rom ist ja das vierte Reich. Come on, students of prophecy, what's that telling us? Also, was bedeutet das, Studenten der Prophetie? Come on, what have we just been dealing with before this? Was haben wir ihm gerade angeschaut, bevor wir das hier angeschaut haben? When are they coming out of Egypt? Wann kommen sie aus Ägypten raus? The fourth generation, In der right? Vierten Generation. Okay, now remember, what, what is Satan trying to do? Denk dran, was versucht Satan zu tun? He's trying to counterfeit everything, right? Er versucht alles zu fälschen, richtig? Okay, this fourth right here, who is it? Dieses vierte Tier hier, was, wer ist das? Come on, brothers and sisters. It's Antichrist. It's Antichristus. Right? Richtig. Rome is Antichrist. Rome ist Antichristus. So, when does the false Christ come? Wann kommt der falsche Christus? And the fourth, right? Unter der, dem vierten. So, it's what, I, what I'm trying to get you see is that these four um, it's one kingdom, right? It's one, it's one kingdom at the end of the world, but it's illustrated by these four steps, right? Also, das ist ja, das ist ja ein Königreich am Ende der Welt, aber es sind diese vier Schritte oder diese vier Phasen des Reiches. So, Satan is always trying to counterfeit Christ, right? Und Satan, er möchte immer Christus fälschen. So, if Christ comes in the fourth generation, when's Antichrist coming? Also, wenn Christus in der vierten Generation kommt, wann wird Antichristus wohl kommen? He's going to come at the fourth, right? Er wird auch in der vierten kommen. But he's going to come just before Christ because he always counterfeits it just before he comes, right? Aber er kommt eben kurz davor, bevor Christus kommt, denn seine Fälschung muss er immer kurz davor bringen. Okay, Christ is coming here right at the end because that's when he's going to judge them, right? Christus kommt ja hier ganz am Ende, denn das ist ja, wo er sie dann richten wird. Okay, and he goes, goes, he counterfeits it before that time, right? Und er, er kommt schon davor und fälscht das schon vor dieser Zeit. But the point I want you to see is that it's an evidence, it's an evidence to show that these four beasts are the, illustrating these four generations, right? Was ich damit zeigen möchte, ist, dass letztendlich diese vier Tiere letztendlich eine Darstellung dieser vier Generationen sind. Right? We've looked at this before, right? Und das haben wir uns ja auch schon vormals angeschaut. Okay, so... Um, Go, go to Revelation 13, verse 1. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 13, Vers 1. And Revelation and Daniel is one book, right? Und Offenbarung und Daniel ist ja ein Buch. So whatever you see in the book of Daniel, you must be able to also illustrate in the book of Revelation. Also was right? immer du im Buch Daniel siehst, das muss auch irgendwo im Buch Offenbarung dargestellt werden. So Revelation 13, Vers 1. Offenbarung 13, Vers 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, 
having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Okay, so this verse two. what do we see here? Also, what see we here? Or let me ask another question: Who do, who does this illustrate historically? Or let me ask you another question: Who does this illustrate historically? The papacy, right? The papacy. From 538 to 1798, From right? From 538 to 1798. So, but what do we see in these verses? But what see we here in these verses? No, stick with what we are discussing. Bleib bei dem, was wir bisher besprochen haben. You don't, it doesn't say anything like that there. Just go by what it says. Schaut erst mal an, was es hier sagt. Right, ex explain. Also da sind jetzt diese vier Tiere erwähnt, ja, diese Eigenschaften von diesen vier Tieren. Äh, Claire, bitte ein bisschen genauer. Yes. And the dragon. Also right. Wir Löwe, Leopard, Bär und Drache. So, where is this beast coming out of? Und wo kommt das Tier hervor? The sea, right? Aus dem Meer. So, go to Daniel 7 and verse 2. You see the same place where Daniel sees the same things, right? Gehen wir jetzt zu Daniel 7, Vers 2 und da werden wir sehen, dass Daniel dasselbe sieht. Und wo er steht. <coughs> Daniel 7, Vers 2 und 3. Daniel, 2, äh, Daniel 7, Verse 2 bis 3. Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. And four great beasts came up from the sea. Right? What does he see? Also, was sieht er? He sees the same illustration, Man right? Sieht Darstellung. But the difference is, Daniel is seeing a historical illustration of Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Aber der Unterschied ist, Daniel sieht diese historische Darstellung von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. And it leads down to where? Und es führt ihn hinab, wohin? No, go to verse 9. Na, nicht ganz, gehen wir zu Vers 9. Okay, we'll get the point. Okay, it leads down to the judgment. Let's read. Es führt ihn hinab bis zum Gericht. Lass uns da weiterlesen. I beheld till the thrones were cast down and the ancient of days did sit whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool, his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousand thousands ministered unto him. Ten thousand times ten thousand stood before him. The judgment was said, and the books were opened. I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning Flame. Also bis Vers 11. So, Daniel beholds four beasts leading down to the. Also Daniel sieht hier vier Tiere und das führt ihn ab bis wohin? To the judgment, right? Und das führt ihn hinab bis zum Gericht. Okay, because when we read about the seed, it says they will be in a land that's not theirs, right? Und als wir über den Samen gelesen haben, haben wir gelesen, dass sie in einem Land sein werden, das nicht das ihrige sein wird. For 400 years. Und zwar für 400 Jahre. And then he's going to judge that nation, Und right? dann wird er diese Nation aber richten. And then they would come out with great substance, Und dann right? kommen sie mit großer Habe heraus. Okay. And so, and it says they were going to come out in the fourth generation, Und right? sagt auch, dass sie dann in der vierten Generation herauskommen würden. So all the prophets are speaking the same thing, right? Alle Propheten, die sprechen ja dasselbe, stimmt's? These four beasts are illustrating the four generations. Diese right? vier Tiere stellen diese vier Generationen dar, stimmt's? And what does he do at the end of the fourth generation? Und was wird er am Ende der vierten Generation tun? Right here. What does he do? Was, was tut er hier? Was Judges, right? Er wird sie richten. So they are the same illustration, right? Es ist dieselbe Darstellung. Line upon line, we have to rightly divide God's word, right? Linie auf Linie, wir müssen Gottes Wort richtig teilen. Okay, we will see this in a moment, das right? Das werden wir noch genauer sehen. Okay, so um, the point I want, because um, I'm trying to. I mean, I, I know most everybody here pretty much understands this, apart from 
probably sister Eva. So I'm, I'm trying to do things in such a way that I won't lose her, right? So, um, so ich ähm, denke, dass jeder das, was ich jetzt sagen will, hier eigentlich schon versteht und im Raum vielleicht noch Schwester Eva noch nicht. Und ich versuche, die Dinge so zu machen, dass sie auch äh, mitkommen kann. Okay, so far, right? This, in Revelation 13, was illustrated in the 1260, right? Also so weit haben wir gesehen, diese vier Tiere, äh, haben wir gelesen in Offenbarung 13, stellte die 1260 dar. Okay, in Daniel, it was a history from Babylon down to Rome, right? Aber in Daniel war es eine Geschichte von Babylon hinab bis nach Rom. But Daniel is the literal... Revelation is the spiritual, right? Aber Daniel ist das buchstäbliche, Offenbarung ist das geistliche. Line upon line, they're both the same beast coming out of the sea, leading down to the judgment, right? Linie sind diese, dasselbe Tier sozusagen, was dann hinabführt bis zum Gericht. Ja, okay. Dasselbe Tier, was aus dem Meer rauskommt und das hin, führt hinab bis zum Gericht. Okay, and it says in the Fourth generation, they're going to come out with great substance, right? Und es sagt, in der vierten Generation würden sie mit großer Habe herauskommen. Okay, and it's a parallel to the 400 years in Egypt, right? Und das haben wir gesehen, ist ja eine Parallele zu den 400 Jahren in Ägypten. Okay, so they're in captivity in Egypt, they're in captivity during the time period of the 1260, right? Und sie sind also in der Gefangenschaft in Ägypten, aber sie sind auch in der Gefangenschaft in dieser 1260 Zeitspanne. But it brings both of them, bring you down to a judgment where the Lord is going to set you free, right? Aber beide Darstellungen führen dich hinab zu einem Gericht, wo der Herr dann kommen würde, um dich freizusetzen. Right? Richtig. Okay. Spiritual things, spiritually discerned, right? Die geistlichen Dinge müssen wir geistlich erkennen. Okay. And that's going to take place in the fourth generation, right? Wir haben right? gesehen, das findet alles statt in der vierten Generation. So, go to Galatians chapter 4. Jetzt gehen wir zu Galater 4. Verses 1 to 7. Galater 4, Verse 1 bis 7. <coughs> Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all. So what's it likening the child to? Also womit wird jetzt hier das Kind verglichen? To a servant, right? Mit einem Knecht. God's people were going to serve for 400 years and then they were going to come out with great substance also right Gottes Volk sollte ja für 400 Jahre als Knechte dienen und dann sollten sie mit großer Habe aus, äh, ausziehen and, but this here is speaking about whom aber das hier spricht über wen hier in Galater and what's the difference between über what Christus. we read in Genesis and what we're reading here und was ist der Unterschied zu, zu dem was wir in 1. Mose Uh, gelesen okay. haben, 1. Mose 15 gelesen haben und was wir hier lesen. Nothing. Kein Unterschied. In Genesis 15 it was speaking about the seed, in Galatians 4 it's speaking about the seed. In 1. Right? Mose 15 sprach es über den Samen, hier in Galater 4 spricht es auch über den Samen. They're both parallels, right? Sind beides parallele Darstellungen. In Genesis 15 they were going to serve for 400 years, in Galatians 4 it's talking about Christ as a child being a servant. Right? In 1. Mose 15 spricht es ja darüber, wie sie 400 Jahre lang dienen sollten als Knechte. Und hier in Galater 4 spricht es darüber, wie Christus für 30 Jahre ein Knecht war. Right? Richtig. So we know, line upon line, historically, that Christ's literal birth, where he becomes a child. Und wir wissen ja, Linie auf Linie, wenn wir dann hier Christi buchstäbliche Geburt anschauen, wo er ein Kind wurde. Marks the beginning of this period, right? Markiert ja den Anfang dann dieser Zeitspanne hier, richtig? Right. And he's going to be 30 years from his childhood to his baptism, Und right? Und waren ja dann 30 Jahre lang von seiner Kindheit, also von seiner buchstäblichen Geburt bis hin zu seiner Taufe. Okay, go to verse 2. Jetzt gehen wir zu Vers 2. But is under tutors and governors until when? The time appointed, right? Also ist unter Vormännern und Verwaltern bis zur festgesetzten Zeit vom Vater. But as under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. So watch the Bible doing with verses 2 and 3. Also was macht die Bibel hier mit den Versen 2 bis 3? It's a comparison, right? With also what? Vergleich womit? C comparing what? Bananas with apples? Vergleicht was hier? Bananen mit Äpfeln? Oder? No, it's comparing the childhood of Christ with 
those people what they were in before they became Christians, right? Vergleich die Kindheit Christi mit den Leuten mit dem Zustand der Leute, worin sie waren, bevor sie Christen wurden. And what were they in before they became Christians? Und in welchem Zustand befanden sie sich, bevor sie Christen wurden? They were in bondage, sie waren right? in Knechtschaft. Okay, what did it say about the seed in, in, in Genesis 15? Und was hat es über den Samen in 1. Mose 15 gesagt? They would be in bondage for 400 years, sie right? Sie würden in Knechtschaft sein für 400 Jahre. So it's taken the ancient Israelites the life of Christ from a birth to 30 and people before they become Christians and paralleling them, right? Also was Paulus hier macht, er setzt also die 400 Jahre der Israeliten in Ägypten parallel mit den 30 Jahren Kindheit von Jesus bis hin zu seiner Taufe und mit der Erfahrung derjenigen, die in Knechtschaft der Welt waren bis hin zu ihrer Taufe und er setzt das alles parallel miteinander. Right? Richtig? So, but when you compare it, it's Babylon and Egypt that's holding you in this bondage, right? Wenn das vergleicht, dann ist es der Babylon und Ägypten, die dich in Knechtschaft halten. And Babylon and Egypt are both symbols of the world, right? Und Babylon und Ägypten sind ja beide Symbole für die Welt. Where were they in bondage? Und wo waren sie hier in Knechtschaft? In the world, right? Sagt ja auch in Vers 3 in der Welt. Okay, we will see this better in a moment, right? Und das werden wir noch besser gleich sehen. Vers 4. Gehen wir zu Vers 4. But when The fullness of the time was come. God sent forth the Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. It's the baptism, right? Das ist die Taufe, yeah. So the fullness of the time is speaking about when Christ gets baptized, right? Also die Fülle der Zeit, oder hier im Deutschen sagt, das heißt, die Zeit erfüllt war, das ist ja, wo Christus dann getauft wurde. Which is the time appointed. Was auch die bestimmte Zeit ist. And then it says, wherefore there are no more a servant, but a son. You're now set free, right? Deswegen sagt es, du bist nicht mehr länger jetzt ein Knecht, in Vers 7, sondern ein Sohn, du bist jetzt freigesetzt worden. So what you have is a time period of bondage. Also was du folglich hast, ist eine Zeit der Knechtschaft. Right? Until the time appointed. Bis hin zur bestimmten Zeit. Right, which is the fullness of the time. Was auch die Fülle der Zeit ist. Amen. Amen. All following? Can you follow? Following, Sister Eva? Okay, you will see it very clear in a moment, right? Das wirst du gleich auch noch genauer sehen können. Okay, go to this next quote, or the first quote from Desire of Ages. Gehen wir jetzt uh, zum nächsten Zitat hier aus dem Leben Jesu. Right. Ja. And she's just going to quote what we've read here to begin with from Galatians chapter 4, right? Und sie zitiert jetzt erstmal hier, was wir in Galater 4 eben schon gelesen haben. It says, when the fullness of the time was come, God sent forth his son to redeem them that were under the law that we might receive the adoption of sons. The Savior's coming was foretold where? In Eden. Right. Eden vorhergesagt. When was Eden? Und wann war Eden? In the beginning, right? Das war am Anfang. And, and where was it foretold? Und wo ist es vorhergesagt worden? Just go to Genesis 3 in verse 15. Gehen wir dazu zu 1. Mose 3, Vers 15. <lacht> 1. Mose 3, Vers 15. Right, but, but, but before we just, verse 14, let's begin there. Oder lass uns auch noch Vers 14 lesen. It says, and the Lord said unto the what? The serpent. Now we've already, we already know who's the serpent represent in prophecy. Also wir haben ja schon ähm, erwähnt, wer, wer ist der, diese Schlange in der Prophetie? The papacy. Das Papsttum. How long did the papacy rule for? Und wie lange hat das Papsttum geherrscht? 1260, right? 1260. So let's read. Lass uns lesen. Because thou hast done this, thou art cursed above, the, above all the cattle. What's the Lord do now? To the papacy. Was uh, tut der Herr dem Papst mir jetzt hier an? Just, just for, he's punishing him, right? Er bestraft sich hier. 
Thou art cast above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and dust shall thou eat all the days of thy life. So he judges now the serpent, right? Also er richtet jetzt hier diese Schlange. So it says, that nation whom you serve will I judge, and you what? Come out with great substance, sagt right? Sagt ja, diese Nation, äh, der du gedient hast, die werde ich richten, und dann wirst du mit großer Habe ausziehen. So the papacy, symbolically, has just deceived Adam. And Eve, right? Also symbolisch gesehen hat sozusagen das Papstum hier jetzt gerade Adam und Eva verführt. And they fell from grace. Und sie sind von der Gnade abgefallen. But because, because this is God in His mercy gave them a chance to redeem themselves, right? Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat ihnen nochmal eine Möglichkeit gegeben, dass sie nochmal erlöst werden können. So remember, Lord, the Lord has shown you that in the beginning. You're set up, you're like the stars in the heaven, right? Ich denke, in Vorträgen zuvor haben wir gelesen oder gesehen, dass am Anfang du als diese Sterne des Himmels aufgerichtet wirst. So Adam and Eve were these stars, right? Adam und Eva waren diese Sterne. And what happened to them? Und was ist mit ihnen dann passiert? They fell, right? Sie sind gefallen. But because they're the first ones and they just don't understand this whole thing, right? The Lord has mercy and he gives them an opportunity, right? Aber als sie diese, noch diese ersten Menschen waren und deswegen das noch nicht verstehen konnten, hat der Herr noch Barmherzigkeit mit ihnen gehabt und hat ihnen noch mal eine weitere Möglichkeit geschenkt. Okay, so Vers 15. Jetzt Vers 15. And I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. What do we have marked here? Was haben wir hier markiert? Two seeds. Zwei Samen. Right. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. So it was a promise, a prophecy given, right? Das ist eine Verheißung, es war eine Weissagung, die gegeben wurde. Right, Vers 16. Vers 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrows and thy conception, in sorrow shalt thou bring forth children. So now the, the prophesying that the woman, in order for the woman to bring forth children, she would have these great birth pangs, right? Das ist jetzt hier diese Verheißung und diese Weissagung, dass damit die Frau jetzt ein Kind hervorbringen kann, muss sie durch diese großen Geburtswehen erstmal hindurchgehen. Right, all the children would have to come out of this belly experience, right? Alle Kinder müssen sozusagen durch diese Bauchserfahrung erstmal hindurchgehen. Okay. So in in the, in the mercy here, what did the Lord do? What did he give to Adam and Eve? Und in uh, Barmherzigkeit, was hat er Adam und Eva gegeben? Just um, Okay, maybe, maybe my question is not good. We have not covered this point. I'm on about in Genesis in general. What did he now do for Adam and Eve? Also, was wir in der ersten right. Mose, no, no, äh, it's okay. Gefunden haben. Was hat er mit ihnen getan? Er hat sie bekleidet. He gave them garments, right? Er, er hat ihnen äh, ja, das Gewand gegeben. He clothed them with his righteousness, right? Er hat sie jetzt bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Right, and now they're at the beginning again, right? Jetzt sind sie sozusagen wieder zurück an den Anfang gesetzt. Okay, worden. that's where the promise begins, right? Und das ist wo die Verheißung anfängt. So now he's put this enmity in their mind against the evil. He's clothed them with his garments, and they are to go forward, right, and to multiply, right? Also jetzt äh, hat er diese Feindschaft in ihren Verstand gelegt und hat ihnen seine Gewänder gegeben und sie sollten jetzt vorwärts gehen und sich vermehren. This is the seed, right? Das ist der Samen. There's two seeds, there's the evil seed and the true seed, right? Das sind diese beiden Samen, das ist einmal der böse Samen und der wahre Samen. So it's just like this point here, it's just like the baptism, right? Genau hier wie bei der Taufe. Okay, the Lord, because what the Lord did is he crucified Christ right there, he, he slain the lamb, right? took off the garments and put it on them and that's them right back to the beginning right und was der Herr am Anfang gemacht hat er hat ja dann dieses Lamm dort geschlachtet und das ist eine Darstellung für ja die Kreuzigung Christi beziehungsweise Adam Adam slew it right the first name or did Christ do? Well, Christ instructed him ja. to do it in uh also Christus hat ihn angeleitet das zu tun also Adam hat das Lamm geschlachtet das war dieses Kreuzsymbol aber der Herr hat dann die Fälle genommen und sie als Gewand gegeben und hat sie sozusagen wieder zurück an diesen Anfang gesetzt. Okay, back to the quote. Zurück zum Zitat. So Sister White quotes Galatians chapter 4. Also hier zitiert jetzt erstmal Ellen White, Galater 4. And then she says, 
The Savior's coming was foretold in Eden and we've just went through it, right? Und dann äh, sagt es ja, dass die Ankunft des Erlösers in Eden vorausgesagt worden ist und das haben wir in 1. Mose jetzt eben gerade ja gelesen. Genesis 3, 15, right? 1. Mose 3, Vers 15. It then says, when Adam and Eve first heard the promise, they looked for its speedy fulfillment. They joyfully welcomed their firstborn son, hoping that he might be the deliverer. Where did this firstborn son come from? Also, wo kam dieser erstgeborene Sohn her? Come on, we just read it. Wir haben das eben gerade gelesen. Out of the belly. Er kam aus dem Bauch hervor. And it had to be a sorrowful experience in order for her to bring forth children, right? Es muss diese Erfahrung des Leidens sein, damit sie jetzt Kinder hervorbringen konnte. Okay. Those who first received it died without the sight. From the days of Enoch, the promise was repeated through patriarchs and prophets, keeping alive the hope of his appearing, and yet he came not. The prophecy of Daniel revealed the time of his advent. So go to Daniel 9 and verse 25 and it'll tell us when he was going to come. Das sagt right? die Prophezeiung Daniels offenbarte die Zeit seines Erscheins und das ist in Daniel 9 Vers 25 gehen wir dahin. Let's see where Daniel points to. Wann der Messias kommen sollte. Lass uns schauen, wo Daniel darauf hinweist. Verse 25. Vers 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the prince shall be seven weeks and three score and two weeks. So it takes you to 62 weeks or 483 years from 457, right? Das äh, ist ja dann 483 Jahre von 457 vor Christus, diese 69 Wochen. Right, brings you to which point? Das bringt uns zu welchem Punkt? It brings you to the baptism, AD 31, right? Bringt dich zu der Taufe, nämlich 27 nach Christus. Okay, so, um, yes, it, it, did I say, 31 is across, AD 27, thank you. Right, so it brings you to the baptism, right? Bringt dich jetzt zur Taufe. Right, and this was the, the end of the 69th week, exactly according to Daniel, right? Das war ja das Ende der 69. Woche, Ganz genau wie Daniel es vorher gesagt hat. Okay, so it says it predicted his coming in Eden. Und Ellen White sagt, das war Daniel, der jetzt vorher, vorher gesagt hat, dieses Kommen, was schon damals in Eden vorausgesagt worden ist. So Genesis 3,15, when the Lord is going to put enmity in your heart against evil, against sin, is marking the point or parallel to the point where Christ comes to be baptized, also, right? Dieser Punkt, wo Gott diese Feindschaft in dein Herz setzen wird gegen das Böse, wie es in 1. Mose 3, Vers 15 gesagt worden ist, markiert diesen Punkt, wo auch wo Christus kam und getauft worden ist. All the prophets, they're all pointing to this time, right? Alle Propheten, die weisen alle auf diese Zeit hier hin. Right? Because it says, in Genesis, they said when Christ would come, right? Er sagte ja, in 1. Mose hat es gesagt, wann Christus kommen würde. But Daniel was telling us when he was going to come. Aber Daniel hat uns dann gesagt, wann er genau kommen würde. Right, so Genesis 3:15 and Daniel 9:25, they're both pointing to the same point, to the baptism, also right? Daniel 9, Vers 25 und auch 1. Mose 3, Vers 15, die weisen alle hier auf diesen selben Zeitpunkt hin, auf diese Taufe. Genesis 3:15 was talking about the promise seed. Und 1. Mose 3, Vers 15 hat hier über diesen versprochenen Samen gesprochen. So, right, now just get this point now. So we're going to write here, seed, right? Und jetzt setzen wir das hier hin, schreiben hier hin, Samen. Which is the beginning. Was hier auch der Anfang ist. Sorry? We'll come to this point, right? The seed, right? Und der Same. So the seed was promised in Genesis, right? Der Same, der ist ja in Genesis äh, vorhergesagt worden. And what did it say in verses 16 and 17? What, what would, how would the seed come? Und was äh, hat es dann in Verse 16 und 17 gesagt? Wie würde dieser Same kommen? <lacht> Not in Genesis 3. In 1. Mose 3, Vers 16 und 17. Genesis 3. Not, not Exodus 15. Not Genesis 15, sorry. Äh, in 1. Mose 3. Vers 16 und 17. 
in Genesis, if you, if you go to the Bibles and read in Genesis 3, verse 16, how would he come? 1. Mose 3, verse 16, wie würde er kommen? He has to come out of the belly, right? Er muss aus dem Bauch kommen. That's what it says. So what I'm, I'm trying to get you to see this point, right? So when, because the, the baptism of Christ Right, Daniel 9:25 is the fulfillment of Genesis 3:15, the seed. Das möchte ich euch sehen lassen, denn die Taufe hier von Christus, was ja Daniel 9, Vers 25 ist, ist auch letztendlich äh, dann was dieses Kommen des Samens, was in 1. Mose 3, Vers 15 vorher gesagt wurde. John 1:1 is the baptism. Johannes 1, Vers 1 ist ja auch diese Taufe. In the beginning was the word. Im Anfang right? war das Wort. What's the word? Und was ist das Wort? The seed. Ist der Same. Right? Richtig. So the fulfillment of the seed coming. So where does the seed come from? Diese Erfüllung, dass der Same kommt. Woher kommt der Same? Out of the belly. Thank you. Der Same right? kommt aus dem Bauch hervor. It has to come out of a time period of great sorrow. Right? Muss also aus einer Zeit der großen Trauer oder Trübsal hervorkommen. Come on, you must have done jigsaws when you were children. Put the pieces together. Right? Habt doch sicherlich Puzzle gespielt als Kinder, oder? Right, okay. So go back to the, this quote again. It's the next part. Jetzt gehen wir zurück zu dem Zitat. Das ist jetzt der nächste Teil. And it will start linking all the pieces of the puzzle together, right? Und das wird jetzt alle diese Puzzleteile miteinander verlinken. Okay. It says, but like the stars in the vast circuit of their appointed path, God's purpose is no no haste and no delay. Through the symbols of the great darkness and the smoking furnace, God had revealed to Abraham the bondage of Israel in Egypt and had declared that the time of their sojourning should be 400 years. After what he said, they shall come out with great substance. Against that word, all the power of Pharaoh's proud empire battled in vain. On the selfsame day, appointed in the divine promise, It came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. So, in heaven's council, the hour for the coming of Christ had been determined. When the great clock of time pointed to that hour, Jesus was born in Bethlehem. What's it doing now? Also, what macht das jetzt hier? Sorry. Okay, so that's good, Zilka, but I, that's, that's not a wrong answer, but just what, what's historically his birth, right? Spricht hier über seine Geburt, historisch gesehen. But what I'm asking is, what's, what's Sister White doing? What's uh, she now bringing in? Was ich jetzt euch fragen möchte, ist, was macht Ellen White in diesem Absatz hier? Was bringt sie hier mit der Geburt zusammen? <coughs> okay. Benno, I understand what you mean, but that's, that's, not, that's correct. What, what but the mean? answer is the birth, right? Also, the answer is the birth. He said the fourth generation, right? Okay. Which is, is correct. But gesagt, das war richtig, aber die Antwort ist uh, die Geburt. Now, just go back to Genesis 15, because what did Abraham ask for, right? Um, 1. Mose 15, gehen wir nochmal zurück in unseren Bibeln. Denn wonach hat Abraham gefragt? Vers 2. 1. Mose 15, Vers 2. And Abraham said, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless? So what was Abraham asking for? Also wonach hat Abraham hier gefragt? A child, right? Ein Kind. Right? And, steward of my, and, this, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. So the fulfillment of the promise Vers, um, would be the birth of the promised seed. Also right? die Erfüllung dieser Verheißung wäre die Geburt des verheißenen Samens. Right? Stimmt? So Abraham is asking for his son. Right? Abraham hat ja nach einem Sohn gefragt. He says the fulfillment of the promise will be when the seed comes out of your own bowels, right? Ja, die Erfüllung dieser Verheißung wird dann, 
wenn der Same aus deinem eigenen Leib oder äh, äh, Lenden hervorgehen wird. But the Bible then talks about Israel going into Egypt and coming out of Egypt after 400 years. Aber die right? Bibel spricht dann, wie äh, Israel nach Ägypten gehen würde und dann aus Ägypten nach 400 Jahren dann wieder rauskommen würde. But Galatians chapter 4 speaks about Christ from his childhood to when he's baptized and parallels it to the bondage in Egypt. Aber Galater 4 spricht dann von Christus, wie er sozusagen von der, seiner Kindheit bis zu seiner Taufe äh, dieser Knecht war und er setzt das parallel mit der Knechtschaft in Ägypten. So what is paralleling, right, is the, the birth. Also was folglich hier parallel gesetzt wird, ist einmal die Geburt, the baptism, die Taufe and the coming out of Egypt, right? Das herauskommen aus Ägypten. Right? Stimmt. Okay. So just go back to the quote, right? Gehen wir nochmal zurück zu dem Zitat hier. Um, in fact, okay, and the point I want you to just go back, the, the last paragraph that we just read. Und gehen wir nochmal zu diesem letzten Absatz, den wir gelesen haben. This one. No, this one. The last paragraph. We read this. Okay. So wir gehen zum nächsten Absatz, den haben wir noch nicht gelesen. We haven't read this yet. No, I read the first part. When the fullness of the time has come, God sent for the Son. That's what we just dealt with. Okay. Also, nächster Absatz, der erste Satz. Stefan, du musst ein bisschen... Okay. So it says... Die Fülle der Zeit gekommen ist, gesandte Gott sein Sohn. When the fullness of the time was come, God sent forth his Son. Where is that taken from? Wo ist das äh, hergenommen worden? Ah, uh, okay. Actually, please uh, forgive me. I didn't read that. I thought I'd read it. Forgive me. Ich habe das noch nicht gelesen, aber... Okay. So, also, what, das what we read was the last sentence in the second, uh, in, in that paragraph before, right? Was wir zuvor gelesen haben, war dieser letzte Satz in einem Absatz davor. Okay, so, but when you go to the next paragraph, it says, when the fullness of the time was come, God sent forth the Son. Where do we, where do we read that from? Aber hier, als die Fülle der Zeit gekommen war, gesandte Gott sein Sohn, wo haben wir das gelesen? Okay, Galatians 4, right? Galater 4. So, Galatians 4, when the Son is born, And the baptism is this fullness of the time, right? Galater 4, wenn der Sohn geboren wird und die Taufe stattfindet, ist hier diese Fülle der Zeit. Which is the time appointed. Was auch die bestimmte Zeit ist. R right? Richtig. So all, all we're doing, right, we're bringing all the different stories together, putting them line upon line and letting them explain themselves, right? Und alles, right? was wir tun, ist, wir bringen die verschiedenen Geschichten zusammen, legen sie Linie auf Linie und lassen dann die Bibel sich selbst erklären. Okay. Right. So, let's now go to this and look at this in the Bible, the time appointed, right? Lass uns jetzt gehen und lass uns das jetzt in der Bibel anschauen, diese bestimmte Zeit. Okay, let's go to Genesis 18. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 18. And verse 14. 1. Mose 18, Vers 14. Now remember, the time appointed was from Galatians 4, speaking about the point where Christ would go and be baptized, right? Denkt an die Bestimmte Zeit in Galat 4 war ja der Punkt, wo dann Christus kommen würde und getauft werden würde. Which is a parallel to when he comes out of Egypt, right? Das ist auch eine Parallele, dass, wenn der Same aus Ägypten kommen würde. Okay, Genesis 18, Vers 14. Jetzt gehen wir zu 1. Mose 18, Vers 14. Is anything too hard for the Lord at the what? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ja, die deutsche Übersetzung ist nicht so gut. Das steht im Englischen eigentlich, wenn die bestimmte Zeit gekommen ist, werde ich zurückkehren und Sarah wird einen Sohn haben. So, Sarah is the wife of Abraham, right? Sarah ist ja die Frau von Abraham. So, who's this son? Wer ist also dieser Sohn? Come on, think about Genesis 15. Who is this son? Also, wer ist the seed. folglich dieser Sohn, wenn wir 1. Mose 3, Vers 15 nehmen? Das ist der Same gewesen. Right, it's the literal seed of Abraham, right? Das ist hier der buchstäbliche Same Abrahams. And where did this literal son come from? Und wo kam dieser buchstäbliche Sohn hervor? Out of Sarah's belly, right? Out of Sa Sarah's äh, Bauch. Right? Richtig? Okay, and it, it says in sorrows thou shalt bring forth children, right? Das sagt ja in äh, Bedrängnis wirst du Kinder gebären. So it says that the seed was going to be born at the 
time appointed, right? Und sagt ja, dass äh, der Same in der bestimmten Zeit oder zur bestimmten Zeit dann geboren werden sollte. Time appointed, same time, right? Bestimmte Zeit hier, dieselbe Zeit. Marking the baptism in Galatians chapter 4 when the seed would come, right? Markiert äh, die Taufe in der, von Galater 4, wenn der Same dann auftreten sollte. Right, go to Galatians chapter 3. Gehen wir zu Galater 3. In Vers 16. Vers 16. And it's going to tell us now that all this is pointing to Christians who have this spiritual baptism, right? Und was wir jetzt hier in Galater 3 lesen werden, ist, dass all das letztendlich auf Christen dann hindeutet, die diese geistliche Taufe bekommen haben. Right, have this born again experience, right? Die diese Wiedergeburtserfahrung dann gemacht haben. Okay, Galatians 3, Vers 16. Gehen wir zu Galater 3, Vers 16 erstmal. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not to seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. So the seed is Christ, also right? Der Same, der ist Christus. But if you go to verse 27, Aber wenn wir jetzt zu Vers 27 runterkommen, so we just read verse 16, go to verse 27. Wir haben gerade Vers 16 gelesen, jetzt gehen wir zu Vers 27. For as many of you as have been baptized into Christ. What's it marking? Was markiert das hier in Vers 27? The baptism. Die Taufe. For as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. So who is the seed of Abraham? Wer ist also der Same Abrahams? All those that are baptized into Christ. All diejenigen, die in Christus hineingetauft worden sind. And in Galatians 4, when they came out of bondage of the world, the, the Spirit entered into them and they cried, Abba, Father. Right? In Galater 4 haben wir gelesen, dass als sie aus der Welt herausgekommen sind, aus dieser Knechtschaft, dann ist der Geist in sie gekehrt und sie haben dann ausgerufen, Abba, Vater. Right? Richtig. Everybody follow kann jeder folgen so weit. We're just taking all these different things, we're just laying them on top of each other, right? Wir nehmen diese ganzen verschiedenen Darstellungen und legen sie ein, einfach aufeinander. Okay. Go to Romans 2, in Vers 28, and it, and it shows us, because... Jetzt gehen wir zu Römer 2, Vers 28. We already showed this, that when Moses' son was circumcised, it's a parallel to the baptism of Christ, right? Denn äh, wir haben ja schon gezeigt, dass äh, es Moses Sohn beschnitten worden ist, ist auch eine Parallele zu der Taufe von Christus gewesen. Tells us in Colossians that baptism is, is circumcision, right? Und in Kolosser sagt es ja, dass die Taufe die geistliche Beschneidung ist. Right? Richtig? Uh, okay. So, Romans 2, Vers 28. Römer 2, Vers 28. For he is not a Jew, which is one outwardly. Neither is that circumcision, which is outward, in the flesh but he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart in the spirit and not the letter whose praise is not of men but of God Bis Vers 29 So it's trying to take something literal and teach us something spiritual right Also es nimmt hier etwas buchstäbliches und soll uns etwas geistliches lehren So when you go into that water literal water Is that the true baptism? Also wenn du in dieses buchstäbliche Wasser gehst, ist das die wahre Taufe? No. Nein. When you walk down the aisle with your husband or wife, is that the true marriage? Und wenn du, um, what is aisle? The, the way you go to walk in the church, you go okay. down to the... Also wenn du so, sozusagen in der Kirche sozusagen diesen Gang da entlang gehst, ist das mit deiner Ehefrau, ist das dann die wahre Hochzeit? Einfach nur, weil du da... Or, or is baptism by water and the husband and wife being married, are they both an allegory of something spiritual? Oder ist uh, die Wassertaufe und das Mann und Frau verheiratet werden etwas Allegorisches, was uns etwas Geistliches lehren soll? That's a question, brothers and sisters. You're not getting away with me answering everything, right? It's, they're allegories, right? Das sind einfach Allegorien. Okay. Symbolhafte Handlung. You must be married to Christ. Right? Du musst mit Christus verheiratet sein. Christ says, we are the church, he's our husband. Right? Christus sagt ja, wir sind die Gemeinde, er ist unser Ehemann. And when is the only time lawfully you can have children? 
Und wann ist die einzige Zeit, wo du gesetzesmäßig Kinder erzeugen kannst? When you're married. Wenn du äh, verheiratet worden bist. Why is that important? Warum ist das wichtig? What, what is that a fundamental truth for? Wofür ist das eine fundamentale Wahrheit? Yes, it means that you can't go für die öffentliche Evangelisation. And bring people to Christ unless you're first married to Christ, right? Das zeigt uns, dass du nicht hingehen kannst und Leute zu Christus führen kannst, es sei denn, dass du selbst zuvor mit Christus verheiratet worden bist. It's the greatest rebuke to the church trying to do that work in their own strength, right? Das ist der größte Tadel an die Gemeinde, wenn sie versucht, dieses Werk in eigener Kraft zu tun. Okay, so Go to Daniel 8 and verse 19. Gehen wir zu Daniel 8, Vers 19. Now Daniel 8 is speaking about the 2300 days, right? Und Daniel 8 spricht ja über die 2300 Tage, richtig? And the 2300 days is speaking about the cleansing of the temple, right? Die 2300 äh, Tage sprechen ja über die Reinigung des Tempels. Right? Richtig? And when Christ was on the earth, he went from temple cleansing To temple cleansing, right? Als Christus auf der Erde war, ist er von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung gegangen. Three years. Für drei Jahre. Okay, six months was his time of peace when he's preparing, and then from three years from Passover to Passover, he was cleansing the temple, right? So, sechs Monate seit der Taufe hatte sich erstmal dann vorbereitet und dann von drei von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung waren es dann drei Jahre wo er dann gedient hat. And what was he doing in that time? Und was hat er in dieser Zeit gemacht? Trying to cleanse the human heart, right? Er hat versucht, das menschliche Herz zu reinigen. So, in Daniel 8, it says, unto 2300 days, then shall the sanctuary be what? In Daniel 8 sagt es ja, 2300 Tage, dann soll das Heiligtum was sein? Be cleansed, it'll be finished, right? Soll gereinigt sein. Soll okay. gereinigt worden sein. Because in Millerite history, it, the, when that finished, it was typifying the Close probation, right? In der Millerzeit, als das dann zustande kam, die 2900 Jahre, typifiziert das das Ende der Gnadenzeit. So Daniel doesn't understand the 2300 days and he asks to, for, for um, clarity, right? Also Daniel selbst, er versteht das nicht, wenn er das sieht über die 2900 Jahre und fragt dann um weitere Erklärung. Vers 19. Vers 19. And he said, behold, I will make thee know What shall be in the last end of the indignation for at the time appointed the what shall be? The end, right? Zur festgesetzten Zeit oder zur bestimmten Zeit wird was sein? Das Ende. The end, right? Das Ende. So you have the end followed by the, the beginning, so right? Du hast folglich das Ende gefolgt vom Anfang. So in the beginning it brings you to what? Und wenn du hier den Anfang hast und weiter gehst, wohin bringt dich das wieder? Zum Ende. Right? And this end, just the same as this end, right? Und dieses Ende ist ja vom Prinzip her dasselbe wie jenes Ende. It's this richtig? constant cycle, right? Das ist dieser beständige Zyklus. Because before here, there's a time of peace, just like here, right? Denn auch hier vor gibt es eine Zeit des Friedens, genauso wie es hier vor auch eine Zeit des Friedens so gibt. So this would be the beginning, here's the end, beginning, end, right? Dann wäre da, wo am Anfang dieser Zeit des Friedens wäre der Anfang, führt dich zu diesem Ende, dann kommt wieder der Anfang, der führt dich dann zu diesem Ende. And it says the end is the time appointed, right? Sagt er hier, dass das Ende die bestimmte Zeit ist. The sanctuary will be cleansed, Und da wird right? Das Heiligtum gereinigt sein. Okay, you can't put new wine in a what? Und du kannst nicht neuen Wein worin? In an old bottle. In eine alte Flasche. Okay, so when you're baptized, what do you receive? Also wenn du getauft wirst, was erhältst du? The new <lacht> No, you have the new heart and then you receive the spirit, right? Das ist das neue Herz und dann erhältst du den Geist. You must it must be new. Okay, the, that's it. Okay, the bottle must be new before you can put the new wine in it, right? Also das Gefäß muss neu gemacht worden sein, bevor du den Wein reingießen kannst. Okay, so you must have to go through a, this cleansing experience, right? Deswegen musst du vor durch diese Reinigungserfahrung hindurchgegangen sein. Okay, and from temple cleansing to temple cleansing is a parallel of this bondage in Egypt, right? Von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung ist ja eine Parallele hier zu dieser Knechtschaft in Ägypten. When, when, in which time period was Christ going from temple cleansing to temple cleansing? In welcher Zeitspanne ist Christus von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung gegangen? No, where were the Jews? 
Wo waren die Juden? They were in bondage to Rome, right? Wir waren damals äh, buchstäblich in der Gefangenschaft zu Rom. Rome, Babylon, Egypt, they're all the dragon, right? Rom, Babylon, Ägypten sind alle diese Drachenmacht. Okay, they're all marking this worldly power at the end of the world that's going to bring God's people into bondage, right? Sie alle markieren diese weltliche Mächte hier am Ende der Welt, die Gottes Volk in die Knechtschaft führen werden. And Christ has to cleanse our hearts so that at the end He can fill us with his spirit, right? Christus, er muss unsere Herzen reinigen, so dass er uns am Ende mit dem Geist füllen kann. Right? Richtig? I mean, when you're literally born, what does it say? Where do you come from? Wenn du buchstäblich geboren wirst, was sagt es, wo kommst du hervor? No, 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 no. That's different thought. It says, can you bring a clean thing out of an unclean? Die Bibel sagt ja, kannst du etwas Reines aus etwas Unreinem hervorbringen? No, so when you come out of your mother's belly, literally, are you clean? Deswegen, wenn du buchstäblich aus deinem buchstäblichen Mutterleib hervorkommst, bist du rein? No, you're rein. unclean, right? Nein, du bist da unrein. Okay, so, <coughs> you're, you're this unclean thing and he has to cleanse you from temple cleanse to temple cleansing, right? Du bist dieses unreine Ding sozusagen und er muss dich reinigen von Tempelreinigung bis zu Tempelreinigung. Okay, go to Habakkuk chapter 2. Gehen wir zu Habakkuk 2. It's also speaking about the 2300, right? Und das spricht auch über die 2300. Okay, here, 2300, right? Hier, 2300. Which is written on this table. Und das ist niedergeschrieben auf diese Tafel hier. And where this, where's the prophecy about these two tables written? Und wo ist die Weissagung über diese zwei Tafeln hier geschrieben? In Habakkuk, right? In Habakkuk. So Habakkuk chapter 2 and verse 2. Habakkuk 2, Vers 2. It says, And the Lord answered me, said, Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. For the vision is yet for what? An appointed time, right? Die Vision ist noch für diese festgesetzte oder bestimmte Zeit. But at the what? Aber was? Wann? Just finish the sentence. But at the end it shall speak, Aber right? Aber am Ende wird sie sprechen. And not lie, though it tarry, wait for it, for it will surely come and not tarry. So, also bis Vers 3. When Christ raises up a prophet here, what does he do? Also wenn Christus hier einen Propheten aufrichtet, was macht er? Say, We read Deuteronomy 18. When the Father raises up Christ, what's he going to do? Oder in 5. Mose 18 haben wir gelesen, wenn der Vater Christus aufrichten würde, was würde er tun? So he says, I will put my words in his mouth and he shall speak all these things, right? Und er gesagt, ich werde meine Worte in seinen Mund legen und er wird dann all diese Dinge sprechen. Christ, when he, when he comes here at the beginning, he is the, the word, right? Christus, wenn er hier am Anfang kommt, ist er ja das Wort. Okay, so it says at the time appointed, at the end it shall speak. Und es sagt hier zur bestimmten Zeit, am Ende wird sie sprechen, diese Vision. Okay, go to Daniel, no, go, yeah, Daniel 11 and verse 35. Gehen wir jetzt zu Daniel 11, Vers 35. And Daniel 11, 35 is speaking about the time period from 538 To 1798. Daniel 11, Vers 35 spricht ja dann von dieser Zeitspanne von 538 bis 1798. 1260, right? 1260. So this time period, right? This 1260. Also diese Zeit hier, diese 1260. Okay. It says, And some of them of understanding shall fall to try them and to purge and to make them white. What's the Lord going to do in that time period? Was wird der Herr in dieser Zeit machen? He's going to try them. Er wird sie... Ähm auf die Probe stellen. To purge wird sie läutern. And to make them white, right? Wird sie weiß machen. Even to when? Bis wann? The, no, it doesn't say that. Read it properly. It says to the time of the end. Bis zur Zeit des Endes, sagt es. Because it is yet for a time appointed, Denn right? Denn es ist für eine festgesetzte oder eine bestimmte Zeit. So what's the Bible paralleling? Also was setzt die Bibel hier parallel? Thank you. The time of the end with the time appointed, right? Die Zeit des Endes parallel mit der bestimmten Zeit. And the time of the end is the end of the 1260, right? Die Zeit des Endes ist das Ende der 1260. So, we can write here time of the 
end, right? Wir können hier schreiben Zeit des Endes. Richtig? So the time of the end is the time appointed. Die Zeit des Endes ist auch diese bestimmte Zeit. The time appointed is when Christ came to be baptized. Und die bestimmte Zeit ist ja auch die Zeit gewesen, wo Christus kam, um getauft zu werden. The time appointed was when Christ was born. Die bestimmte Zeit war auch die Zeit, wo Christus geboren wurde. Right? Richtig? It's the time when they came out of Egypt. Das ist die Zeit, wo sie aus Ägypten herauskamen. Right? So you can see that the captivity in Babylon is a parallel to this captivity in Egypt. Deswegen können wir sehen, diese Knechtschaft in Babylon ist eine Parallele zu dieser Knechtschaft in Ägypten. Okay, so um, we will come to that point in just one second. We go to Daniel 12. Und da kommen wir noch weiter drauf zu sprechen gleich, aber gehen wir zuerst zu Daniel 12. Just want to confirm that the time of the end is the end of the 1260. Ich darf einfach noch mal bestätigen, dass die Zeit des Endes das Ende der 1260 ist. So Daniel 12, Vers 4. Daniel 12, Vers 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So what's going to happen at the time of the end? Also was wird zur Zeit des Endes passieren? What does it say? Was sagt es hier? Many are going to run. Und right? viele werden loslaufen. What does it say in Habakkuk? Was hat es in Habakkuk gesagt? Those will run that read it, right? Diejenigen, die es äh, lesen werden, werden loslaufen. Okay. Vers 5. Vers 5. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river when he held up his right hand and his left hand unto heaven and swear by him that liveth forever that it shall be for a time, times and a half. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, For the words are closed up and sealed till the time of the end. Vers, Vers 9. So at the time of the end, right, also which is the end of the 1260, was das Ende der 1260 ist, there's going to be an increase in knowledge and people are going to run to and fro and take that knowledge, right? Es wird einen Erkenntniszuwachs geben und die Leute werden dann hin und her laufen und die Erkenntnis dann nehmen. Now, oder wird zunehmen. we were shown that They were in captivity for 400 years and then he's going to judge that nation and they're going to come out with great substance, right? Wir haben gesehen, ja, sie werden erst in 400, 400 Jahre in, die, in der Knechtschaft sein und dann wird er die Nation richten und sie werden mit großer Habe rauskommen. So, just go to Isaiah 26. Gehen wir jetzt zu Jesaja 26 in unseren Bibeln. In Vers 9. Jesaja 26 und dann Vers 9. I want to show you that when this judgment comes, how the knowledge is going to go forward to All the nations in the world. Ich möchte euch zeigen, dass wenn dieses Gericht kommt, wie dann diese Erkenntnis des Herrn vorwärts kommt und in die ganze Welt hineingehen oder her her sozusagen die ganze Welt gebracht werden wird. Okay, Vers 9. Vers 9. With my soul have I desired thee in the night, yea, with my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. What are they going to learn? Was werden sie lernen? Righteousness, right? Gerechtigkeit. Because there's going to be an increase in knowledge and people are going to run with the message, right? Es wird eine Erkenntnis zu was geben wird und die Leute werden loslaufen mit der Botschaft. Okay. Okay, let's bring these thoughts together. Now go to this next quote. Lass uns diese Gedanken jetzt weiter zusammenbringen. Gehen wir zum nächsten Zitat. Okay, from Third Selected Messages 406. Das ist im dritten Band der ausgewählten Botschaften 406. It says, as God called the children of Israel out of Egypt, that they might keep his Sabbath, so he calls his people out of Babylon, that they may not worship the beast nor his image. What is Sister White paralleling? Also was, uh, Ellen White here parallel. The coming out of Babylon with the coming out of Egypt, right? Herauskommen aus Babylon mit dem Herauskommen aus Ägypten. Amen? Hm? Okay. Spiritual Babylon, Egypt, right? Geistliches Babylon, das hier und das hier. How do they come out? Wie kommen sie raus? With great substance, when he 
judges them, right? Und zwar, wenn er sie richten wird. Okay. Richtig? So we saw that at the 1260, the papacy received a deadly wound, right at the end. Bei der 1260 am Ende davon erhält ja das Papst meine Todeswunde, richtig? At the end of the 400 years, Pharaoh gets punished, right? Am Ende von 400 Jahren wird Pharaoh bestraft. Okay. And we read that in Daniel, these four beasts at the end of the fourth, the judgment was said and the books were opened. Wir haben right? in Daniel 7 gelesen, dass am Ende dieser vier Tiere das Gericht sich setzen würde und die Bücher werden geöffnet. Okay. Go to uh, Jeremiah 29. Gehen wir zu Jeremia 29. Now it's speaking about the literal captivity of God's people in Babylon. Und da spricht es jetzt über die buchstäbliche Gefangenschaft von Gottes Volk in Babylon. Jeremia 29, Vers 10. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. So how many years did they go into captivity in Babylon? Also für wie viele Jahre sind sie in die Gefangenschaft nach Babylon gegangen? 70 years. Für 70 Jahre. And who came and set them free? Und wer kam und hat sie freigesetzt? Cyrus. Kyrus. And who was Cyrus typifying? Und wer war Kyrus? Wen hat er vorausgestattet? He's the shepherd and he's the anointed one, right? Er ist der Hirte und er ist der Gesalbte. Where did Christ get anointed? Wo ist Christus gesagt worden? Right here. Bei der Taufe hier. So the anointed der Gesalbte came to set them free, right? Kam, um sie freizusetzen. From their captivity. Und zwar aus ihrer Gefangenschaft. So the 70 years in literal Babylon, the 1260 years in spiritual Babylon and the 400 years in Egypt, they're all illustrating the same thing, so right? Die 70 Jahre im buchstäblichen Babylon, die 1260 Jahre im geistlichen Babylon und die 400 Jahre in Ägypten stellen jeweils dasselbe dar. So, we read this next quote, Sister White is going to parallel the 1260 with the 70 years in Babylon, und right? Im nächsten Zitat wird jetzt Ellen White die 1260 uh, mit der 70 Jahren in Babylon vergleichen. Right? Parallel setzen. Let's read it. Okay, lass uns das lesen. Today the Church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the salvation of a lost race. For many centuries God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited and the severest of penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's great moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile. So, 70 years captivity in Babylon, they were set free by the anointed one, right? 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon, am Ende sind sie dann freigesetzt worden durch diesen Gesalten. Okay, okay. 1260 years under spiritual Babylon, the Lord punishes them and you come out with great substance, right? 60 Jahre in äh, geistlichen Babylon, dann bestraft er sie und du kommst mit großer Habe raus. 400 years in Egypt, he punishes them and you come out with great substance, right? 400 Jahre in äh, Ägypten und dann bestraft er sie und du kommst mit großer Habe heraus. And it's all bringing you to this, this same point, line upon line, right? Und Linie auf Linie gesehen bringt dir das jeweils dann hier zu diesem selben Punkt hin. Okay. Um, Okay, now just, okay, la, la, last point, basically. Um, That's important. If you go to, to this, on. just jump over the next head and go to the heading on suffering persecution. Gehen wir, uh, überspringen wir den nächsten, das nächste Überschrift und gehen wir dann zu der Überschrift um, Verfolgung erleiden. It says, yeah, 2 Timothy 3.12 says, Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Right? Richtig. So, <coughs> when you live, when, when do you live godly in Christ Jesus? Wann wirst du gottselig in Christus Jesus leben? The, the what, sorry? 
at the baptism, right? Wenn du getauft worden bist. Now, now you have the Spirit of God. You're going to, because Jetzt hast du den Geist Gottes in dir. This is when you live godly in Christ Jesus, Und das right? ist dann, wenn du gottesfürchtig in Christus Jesus leben wirst. And it says, when you have that point, you shall suffer persecution. Und sagt right? dann, wenn du zu diesem Punkt gekommen bist, dann wirst du Verfolgung erleiden müssen. Okay, so now we read that the the birth of of Christ was marking this point parallel to the baptism prophetically. Und wir haben gelesen, dass diese Geburt hier diesen Punkt hier darstellt ist auch äh, eine Parallele zu der Geburt Christi prophetisch gesehen. R right? Richtig? Okay. So the birth of Christ was prefigured by the birth of Moses, right? Und die Geburt von Christus ist vorausgeschattet worden durch die Geburt von Mose. Right? Richtig? So let's see. Go to Exodus 1. Lass uns das anschauen. Gehen wir zu 2. Mose 1. Vers 13. Vers 13. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. And they made their lives better with hard bondage in mortar and in brick and in all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives of which the name of the one was Shipra and the name of the other Pua. And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. What were they to kill? Wen sollten sie töten? A son, right? Ein Sohn. Where is he coming out of? Und wo kommt der Sohn hervor? Out of the belly, right? Aus dem uh, Leib. But if it be a daughter, Aus then she shall live. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive, right? So, it's when, when was the son to be persecuted? Und wann sollte der Sohn verfolgt werden? Yes, after he's come out of the belly, right? Nachdem er aus dem Bauch hervorgekommen ist. Okay, not while he's in the belly, but when he comes out of the belly, Nicht right? Wenn er im Bauch ist, sondern wenn er aus dem Bauch kommt. Now, when you're in the belly, it's dealing with this time period, right? Wenn du im Bauch bist, dann uh, handelt das ja von dieser Zeit hier. Okay, Matthew 24 and verse 8, what is this the beginning of? Matthäus 24, Vers 8, was ist das für ein Anfang hier? Beginning of birth pangs, beginning of sorrows, right? Das der Anfang der Wehen, sagt Jesus. You down to this belly experience at the end, right? Das führt dich hinab zu, diesem, zu dieser Baucherfahrung hier am Ende. So, this is a persecution before you come out of the belly, right? Das alles stellt dann eine Verfolgungszeit dar, bevor du aus dem Bauch rauskommst. But once you come out of the belly and you're now like Christ, what's going to happen? Aber wenn du dann aus dem Bauch rausgekommen bist und du jetzt wie Christus geworden bist, was passiert dann? What does it say? Was sagt es hier? Who wants to kill the child? Wer wollte das Kind töten? <laughs> We're dealing with Exodus chapter 1, Bill. I know that you're bringing things together line upon line, but Pharaoh is the answer, right? Pharaoh ist die Antwort hier. And is, he's right. Who is Pharaoh? Und wenn er doch eine richtige Antwort gegeben hat. The dragon, right? Wer ist Pharaoh? Er ist der Drache. Okay. So, in Revelation 12, right? Und in Offenbarung 12. Now, Revelation 12 is very deep, right? Offenbarung Kapitel 12 ist sehr sehr tief gehen. But we're just going to deal with it very simply here that this is speaking about or this is symbolizing the birth of Christ, right? Aber wir wollen es jetzt in dem Studium hier nur sag ich mal einfach halten und hier Offenbarung 12 spricht hier von der Geburt Christi. Okay, Revelation 12 and verse 1. Offenbarung 12 Vers 1. There appeared A great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars. And she being with child, travailing in birth and pained to be delivered. So what sort of experience is she having? Also was für eine Art von Erfahrung hat sie hier? The sorrows, right? Diese Bedrängnis, She's diese in Geburtsleid. pain and she, she wants to bring forth this son, right? Sie in diesen Wehen und sie möchte jetzt diesen Sohn gebären. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and it cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. When is he going to devour it? Wann wollte er es verschlingen? Vers 4. Soon as it was born. Sobald es geboren wurde. And this is what Ben was speaking about. This historically was Herod. 
Und das auch, was Benno gerade äh, vorhin erwähnt hat, historisch gesehen war das Herodes. So when Christ was born, just like Moses was born, the dragon wanted to put him to death, right? Also als Christus geboren wurde, genauso wie Herodes, äh, als Christus geboren worden ist, äh, genauso wie als Mose geboren worden ist, wollte auch Herodes dann Jesus zu Tode bringen. Right? Richtig? Now, we've, we read that the birth, him coming out of that belly, is paralleling the baptism, the coming out of Egypt, the coming out of Babylon, etc., etc. Right? Wir lesen, dass diese Geburt, als er aus dem Bauch rauskam, seine Parallele zu aus dem Ägypten herauszukommen oder aus dem Wasser der Taufe herauszukommen und so weiter und so fort. Is Babylon also the dragon? Ist Babylon auch der Drache? Right, so ja. Herod is Rome. Herodes ist Rom. Egypt, Pharaoh is the dragon, right? Und Pharaoh, Ägypten ist auch der Drache. So, the dragon is Rome, the dragon is Egypt. Der Drache ist Rom, der Drache ist Ägypten. It tells us in Jeremiah 51 that Nebuchadnezzar was also the dragon, right? Und sagt uns auch in Jeremia 51, dass Nebukadnezar auch der Drache war. Right? Richtig? So it's always the dragon, right, that's persecuting God's people, right? Es ist immer der Drache, der Gottes Volk verfolgt. So, go to Luke chapter 4 and we'll close on these thoughts. Und jetzt gehen wir zu Lukas 4 und mit diesen Gedanken werden wir dann abschließen. Now this is directly after Christ's baptism. Und das ist jetzt direkt nach Christi Taufe. Right? That's okay. I, I will be finished within that time. Thanks, you know. Right. So verse 14. Verse 14. It says, And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. So where was the fame going? Also wo ist sein Ruf? Wohin hat er sich verbreitet? Okay, it's so going everywhere, right? Es uh, hat sich in der ganzen Gegend verbreitet. And he taught in their synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto the, the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written. Bis What 17. did he do with the book? Was hat er mit dem Buch gemacht? He opened it. Er hat das Buch geöffnet. Now remember, right, unto 2300 days, the, then shall the sanctuary be cleansed, right? Und nach äh, 2300 Jahren soll das Heiligtum gereinigt sein. The judgment is said and the books were Opened, und right? Wir lesen, das Gericht würde sich setzen und die Bücher würden geöffnet. Okay, so we know that that book open is the Bible, right? Wir wissen, dass das Buch, was geöffnet wird, ist die Bibel. Okay, and it's the book that's going to judge us, und right? Das ist ja auch das Buch, was uns richten wird. So Christ here, he comes into the synagogue and they, they pass him the book and he opens it, right? Christus hier kommt in die Synagoge, sie geben ihm das Buch und er öffnet es. Okay, and then he says, verse 18. Und dann sagt er in Vers 18: The Spirit of the Lord is upon me. Because he hath anointed me. He did what? Der Herr hat was mit ihm gemacht? Anointed him, right? Er hat ihn gesalbt. To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. So who does he want to set free now? Also wen möchte er jetzt hier freisetzen? Those that are in captivity, right? Diejenigen, die in Gefangenschaft sind. This is what Cyrus typified Christ. He came to set the captives free. Und das right? ist auch was gemacht hat, der auch Christus typifiziert, er ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. From Babylon. Und zwar freizusetzen von Babylon. But Babylon, Rome and Egypt are all symbolizing our captivity to sin, right? Aber Babylon, Ägypten, Rom ist alles ein Symbol für unsere Knechtschaft in der Sünde. Okay. So, Vers 19. Vers 19. To preach the acceptable year of the Lord and he closed the book and he gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say to them, This day is this scripture fulfilled in your ears. And all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Cabernium, Do also here in thy country. And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, Many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Zidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Elisha, the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. 
And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and led him to the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. But he, passing through the midst of them, went his way. So when he began to preach the truth to them, what did they want to do to him? Also angefangen hat, die Wahrheit ihn zu verkündigen, was wollten sie mit ihm tun? They wanted to kill him, right? Sie wollten ihn umbringen. Okay. Many things that we can understand from these illustrations, right? Viele Dinge, die wir aus diesen Darstellungen dann lernen können. But the first thing is, shown us that first of all we're in a captivity and we have to come out with great substance, right? Zunächst einmal, wir müssen hier sehen, dass wir in einer Knechtschaft sind und wir müssen dann herauskommen und zwar mit großer Habe werden wir rauskommen. And when you come out with great substance, when you're freed from that bondage, this, the dragon is going to immediately want to put you to death. Right? Wenn du rausgekommen bist, wenn du aus der Knechtschaft befreit worden bist, dann wird der Drache kommen und will, will dich sofort zu Tode bringen. Right. So, just to conclude, um das noch zum Abschluss zu bringen. In the Sunday law, they want to put you to death, right? Im Sonntagsgesetz, da wollen sie dich ja zu Tode bringen, richtig? Lead you down to the end. Das führt dich dann zum Ende hinab. Brings you out of the belly. Das bringt dich aus dem Bauch raus. <laughs> But when you come out of the belly, what happens all over again? Aber wenn du aus dem Bauch rauskommst, was wird sofort wieder anfangen? The dragon's even more mad now, and he wants to kill you, right? Ach, ist dann noch zorniger mit dir und er möchte dich umbringen. And he's shown you our experience, brothers and sisters, from the moment you you say, "I want to become a Christian," Satan is on your heels. Right. Das zeigt es uns in der Erfahrung, dass von dem Moment an, wo du sagst, ich möchte ein Christ sein, wird Satan auf dein, hinter deinen Fersen oder ja, an deine Ferse kleben. And you can go read the childhood of Christ, right? From his, from his childhood to his baptism, read about it. How, how much he was hounded by Satan in that time. Und ihr könnt auch lesen bei Ellen White im Leben Jesu, in der Kindheit Christi, von seiner Kindheit bis zu seiner Taufe, wie sehr Satan Christus bedrängt hat. Okay. So, okay, I will just lay the groundwork now for bringing many other thoughts together. Und wir haben jetzt sozusagen die Grundlage geschaffen, dass wir viele weitere Gedanken dann in den kommenden Vorträgen zusammenbringen können. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. <coughs> Dear Heavenly Father, Lieber Himmlischer Vater, Lord, we want to thank you for the um, wonderful way that you bring all these different truths together. Möchten wir danken für die wunderbare Art und Weise, wie du diese ganzen Wahrheiten zusammenbringst. How it reproves us of our foolishness. Wie das unsere Torheiten tadelt. How it shows us that the way that you educate us is completely different from the ways of the world. Es zeigt uns die Art und Weise, wie du uns äh, belehren und erziehen möchtest, ist komplett anders als wie die Welt es tut. And that we've uh, much to learn und dass wir viel lernen müssen and even more to unlearn und dass wir sogar noch mehr verlernen müssen please help us to realize our need bitte hilf uns unsere bedürftigkeit zu realisieren please help us to pray much hilf uns viel zu beten and trust and claim your promises und dass wir vertrauen mögen und deine verheißungen in anspruch nehmen and as you reveal things to us und wenn du dann dinge uns offenbarst please give us great conviction lord to uh, Put away those things and to follow you. Gib uns dann große Überführung her, dass wir diese falschen Dinge hinweg tun und dir nachfolgen. That we might be uh, classed as your disciples. So dass wir als deine Jünger gelten können. That you might teach us and nourish us and strengthen us. Dass du uns lehren kannst, uns stärken kannst, uns ernähren kannst. That you can prepare us to do this great work that is set before us. Dass du uns vorbereiten kannst auf das große Werk, was du vor uns gesetzt hast. Help us to remember that we can do nothing of ourselves. Hilf uns daran zu denken, dass wir nichts aus uns selbst daraus tun können. And that without you, Lord, we will surely be uh, lost or and deceived. Und dass ohne dich wir gewisslich verloren sind und auch verführt werden. So please help us to retain these things in our mind. So bitte hilf uns, diese Dinge in unserem Verstand zu behalten. That the truth might sanctify and cleanse us. Auf dass die Wahrheit uns reinigen und heiligen möge. And we just pray that you would bless us the remainder of this Sabbath. Ich bitte, dass du uns den Rest dieses Sabbattages weiter segnen mögest. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.